はい、今日も広島ヒルズからお届けしております。速化塾の久保です。えー、今日は皆さんにお金を稼ぐ方法というか、今やってることで絶対に成功する方法をお伝えします。えー、今日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。<笑>あのー、すぐにお金を稼ぐ方法を教えてくださいとか、素早く収入を上げる方法ありますかとか、えー、ゼロで最短で儲ける方法っていうのはないでしょうかとよく聞かれるんですよ。うん、あのー、まあ僕も聞いてた時期ありますあの実際すぐに簡単にお金を増やす方法っていうのはあるんでしょうかと、えー、いうことですけどもあの、まあ、私に聞いてもらってもいいんですけどもあのインターネットとかでちょっとね儲かる方法とかって検索してみてくださいもう無数に出てきますからあのー、はっきり言ってねあるんですよアフィリエイトですとか転売せどりですとか YouTube とか FacebookTwitterGoogle アドセンスとか株とか FX もう腐るほど出てきますあなたはそういう情報を見ずにまあ、僕に聞いてもらってもいいんですよ。要するに、あなたは検索というか、調べるってことができてないんですよ。調べることができてない。自発的に動くことができてない限り、まずこの質問をね、するっていうのはもう非常に、あの、センスが悪いっていうか、レベルが低いと言わざるを得ないんですよ。うん。で、まあ確かに皆さんね、あの、あるんですよ。本当すぐ方、もう、儲かる方法ないんですかって。まあ、はぶっちゃけありますよ。ぶっちゃけあるし、即可塾っていうのはそういうのを教えてるんですけども、あの、まあ、詳しく知りたい方は、まあ、来てくださいってことなんですが、えっ、ー、と、肝心な話をここからします。すぐお金が儲かる方法はあるんですかという質問に今お答えしましたけど、別の方向からアプローチさせてもらいます。はい。すぐに儲かる秘訣なんですけども、たくさんの人がすぐに簡単に収入を伸ばす方法、そういう秘訣を売り物にしています。商品にしています。そして多くの人がそれを追いかけて、ゼロからすぐに儲かった人っていうのは、まあ、少ないんじゃないかなと思います。私の熟成、弟子にはですね、これをやった人はいます、確かに。何人かいます。えー、だからできるとは断言できます。ところがあなたができるかどうかは約束できません。えー、あなたが短絡的に楽をして、人のことを考えずに自分だけ儲かりたいという気持ちでは儲かりません。人のために何かをしようと思えばすぐ儲かります。ほとんどの場合は、ですから前者だと思うんですよ。ですから、ろくな天末を迎えてません。一瞬ですね、5万とか10万とか100万使うんで終わりです。これで終わりなんですよ。たくさんの情報に振り回されて、結局は何も結果を出せずに、お金と時間だけを浪費していくんですよ。仕事でも一緒ですよ。どんなことでも一緒です。仕事でも、マインドセットがないんですよ。自分がノルマをこなすためにとか、自分が仕事をやらないといけないからという理由でやればうまくいきません。そうではないんですよ。あなたが24時間3 5時期全ての能力を発揮して、目の前の人を幸せにするためにはどうすればいいのかと動けば、あなたはうまくいくんですよ。人のために働いてればうまくいくんですよ。自分の都合でやってれば、そんな人にお金を払いたいですかそんな人に会いたいですかって話になってきます。人のために尽くして尽くして尽くしまくる人にあなたも会いたいと思うんですよ。あなたに対して何かを奪い去ろうとか、搾取しようとか、あなたよりも優位に立とうという人にあなたは会いたいですか魅力を感じますかということですよ。そうではない。あなたに提供して提供して尽くして尽くして、あのー、あなたのことを親身になってくれる人、こういう人にこそお金を払いたいなと、学んでいきたいなと思うはずです。ここが非常に大事なんですよ。ここがなければ何をやっても同じです。何をやってもうまくいきません。そして裏を返せば、あなたがもしうまくいってないとすれば、どんな行動をするにしてもあなたはですね、人のためにしてないんですよ。自分のために、自分の欲望のために、自分の格好をつけたいために、自分だけのプライドを守るためにやっているんですよ。あなただけのプライドのためにやってるんですよ。だから、あなたのところに人は来ない。集客ができない。物が売れない。こういうことなんですよね。えー、まあ、えー、いろいろとお話ししましたけども、まだ続きがあります。はっきり言ってすぐに儲かる方法のうちの一つです。えー、それは何かというと、あなた自身がレバレッジを持っている場合ですよね。レバレッジのかけられる資産を持っている場合です。十分な軍資金を持っているってことでもいいです。あの、すでにですね、資産というのは何かと,いうと顧客リストがありますかってことですね。これだと稼ぐのは早いです。えー、すぐ簡単に収入を伸ばすことができます。あと、ヘッドラインをちょっと変えるようなね、サイトを持っていますかってことです。あなたがサイトを持っていれば、そこにレバレッジをかけて稼ぐ方法っていうのは、いとも簡単に作れていきます。あなたサイト持ってるでしょうかサイト更新のスキルがあるでしょうかということがここに取られています。まず、リストですね。えー、サイトがありますかってことです。えっ、ー、と、あと、価値のあるスキルを持っていますかと。あなたが、持っているスキルっていうのは、人がお金を払ってまで学びたいものですかってことになってきます。そして、そういうふうな表現ができますかってことです。あなたが自分にですね、得意だと思っているもの。でも、それでお金がこんあの稼げない、人が来ないとすれば、あなたはですね、自分が評価しているほど大したことないんですよ。そこに気づいてくださいね。え
、まあ、あと、すでにね、潤沢な資金がある場合は、FX とか株とかで、あのポンポンと一瞬で儲かる場合もあります。で、レバレッジが効かない状態っていうのは、何も持ってないことなんですよ。あなたが何も持っていなければ、楽して一瞬で稼ぐことはできません。ゼロに、いくら、掛け算してもゼロですからね。まずあなたはちっちゃい位置を自分の中に持っていってください。あの、ちっちゃい位置でいいんですよ。ちっちゃい位置を日々足していくことで、レバレッジ、掛け算が効く。ここまで来るとですね、最初の質問。じゃあすぐにもう簡単に儲ける方はないんですかに、あの、ちょっとですね、考え方変わると思うんですよ。あの、質問を変えていただきたいと思います。よくマインドセットができてないってことなんですよ。こんなあの質問をするってことは。例えばですね、ダイエットの方法を知っている人っていうのはたくさんいるんですよ。ダイエットなんですね。痩せる方法っていうのはあなたも一回は検索したことがあると思うんですけども、痩せる方法っていうのは世の中山ほどあるわけですよ。そして全てが正解です。もうぶっちゃけですね、あの、あんまり食べずに運動すれば、それ痩せるんですよ。それだけでいいんですよ。なのに、こんにゃくダイエットとか、キャベツダイエットとか、なんとかダイエット、サプリメント、いろんなことをやるっていうのは、結局ですね、なんで痩せれないかっていうと、ほとんどの人がマインドセットができてないんですよ。何のために痩せるのかっていうところができてないんですよ。誰を幸せにするために痩せるのかっていうところができてないんですよ。誰のためにそれをするのかっていうところですよね。そして、自分のためにやろうと思うと、必ず自分の勝手な理由でそれをやめるんですよ。これが仕事によく起きてきます。ですから、人に仕えてる仕事じゃないんですよ。やらされてることなんですよ。こんなことでは仕事もうまくいきませんし、結果は絶対出ないです。先ほども言いましたけども、あなたは自分のプライドだけのために働いてるんですよ。自分のプライドだけのために働いてるんで、だから人が寄ってこないんですよ。人が寄ってきても数が少なくって、損益分岐点を割るんですね。あなたは本当に人のために尽くしていますかと。あなたは、あなたの周りに呼びたい人の、あの、何がその人に必要かちゃんと捉えていますかってことですよね。マインドセットですよ、これすべて。もうですね、もう会社とかにいたら、上司に教わったことを 100% やり続ければ、絶対に結果が出ます。絶対に結果が出ます。1日2日でなくても、1年もやれば、絶対に結果が出ます。3年やって結果が出ないってことはありません。なぜなら、あなたにその方法を教えてくれている人ってのは、それでずっと生き残って、ずっと黒字を出して、ずっと信頼を集めてるからなんですよ。それを丸ごとコピーすれば、愚直に愚直にやればですね、同じ結果が出るに決まってるんですよ。ということは、やっぱり、結果が出てないということは、あなたは教わった通りにやっていない。見ている通りにやっていない。学んでいる通りにでやっていないということなんですよ。ここをスタートラインにしてください。マインドセットです。えー、仕入れてきたノウハウを一生懸命にやれば、絶対に結果が出ます。集客が起きて、えー、利益が出ます。これをやらないんですよ。あのー、人間ってのはね、愚かなんですよ。とっても愚かです。稼げなかった。人が集まらなかった。ノウハウが悪かった。教えてくれないから悪いんだ。先生が悪いんだ。こういうふうに全て人のせいにします。あなたは自分で、えー、それをですね、あのー、本当に徹底的にやったのかとか、あらゆる方面から思考を尽くしたのかということを考えません。教えてくれた人が悪い。教えてくれた人が悪い。教えてくれないから悪い。これなんですよ。えー、雨が降ったから悪いとか、来ないからしょうがない。これなんですよ。こんなことでは絶対うまくいきませんよ。えー、心理学的に言うとですね、この働きっていうのはセルフハンディキャッピングっていうんですよ。セルフハンディキャッピングというのは、なんか能力、能力が問われる試験とか試合の前にですね、もうあんまり勉強してないやとかね、最近調子があるんだよなとか、やる前に言うことで、その自分のハンディをね、宣言することによって、その結果が現れた時に、自分を有利に持っていこうとする行為のことです。あの、結構多くの方がやってますね。えー、と答えを明確に出せない、出せないような質問された時にですね、まあ私は完璧な人間じゃないんでとか、私はまだ人間できてないんでとか、あのね、その専門家じゃないんだよね、経験ないんだよね、とか言ってね、あの、こういうやつなんですよ。これ、とってもずるい答えなんですよ。これをやると、うまくいきません。自分のプライドを守るために、動いてることになります。もう、それ、あらかじめ言い訳を用意しちゃうんですよね。いや、あらかじめ言い訳を用意するとか、目標設定を曖昧にするとか、そのための、こういう項目は全然具体化しないで。これ、失敗しても成功してもですね、自分にとってお得な状況を作ってるわけなんですよ。これ、せこいですよね。これ、自分のために、こういうプライドのためにやるのは。えっ、ー、と、予算に対してですね、具体的な方策を持たない人とかは、あなたの会社の周りにもいるんじゃないでしょうか。これをよく使ってきます、そういう人は。またね、あの、なんかこう、質問されたらね、怒り出したりとか、ふてくされたりとかして、質問が自分に向かないようにする方法もあるんですよ。これをやってる人いませんかと。どんなに難しい問題でも、任しとけの一言でいいわけですよ。
。そして、その人はちゃんとあなたのために、自分の身を挺してですね、あらゆる困難から、あなたとか、あなたの部下を守ってくれてるでしょうかってことになってきます。あなたはそういう人についていくべきですし、そういう人になっていかなくてはなりません。よく後継者の話をしますけども、こう考えてください。今のあなたに対して、誰かがあなたみたいになりたいと。あなたみたいな仕事がしたい。あなたと一緒に仕事をしたいと思ってくれてますかってことです。そしてあなたの上司を見てください。あなたの上司に対してあなたはあんな人になりたいなって思いますかそれともあんな人になりたいとやっぱり憧れて追いかけていますかってことなんですよ。さあ、ここしっかり見てくださいね。あなたの上司たる人はあなたの求める先生というのはあなたがなりたい人に近いでしょうかそれとも立場上そうなったらたまたまそうなっただけで、大してそう思わないような人が、あなたの師匠であり上司や先輩に、これは相当不幸ですよ。こうならないようにしてくださいね。そしてあなたがそう思われないようにしてください。その方法はまた他でお話しします。えっ、ー、と、実際に失敗した時に自分の能力の問題ではなくて、外的とか環境的な問題があったからうまくいかないと結論付けることで、自己疑問というですね、根本的な問題と向かわずに済むから、こういうセルフハンディキャッピングっていうね、ずるい方法をほとんどの人は使っていきます。ですからほとんどの人はうまくいきません。人間ね、これが発生するとね、うまくいかないんですよ。自分の責任にしないことで、自分を助けるわけなんですよ。問題点に同時に気づかなくなっていきます。自分のせい、自分のせいと思ったら、じゃあどうしようかなっていうふうに思考が働いていくんですけども、あなたは自分のせいにせずに、環境のせい、周りのせい、あの人が悪い、この人が悪い、お客さんが悪いとしまいには言い出すんですよ。社会が悪いとかね。はて、あなたは一体何かのせいにしてますよね。うん、何かの問題が起きたときに、ああ、自分のせいだったなと思えてないんですよ。自分のプライドのせいで。セルフハンディキャッピングから逃れないといけないです。そう、何が起きても、雨が降っても俺のせいっていうふうに思えてますかってことです。ましてや、あなたが所属している会社の業績が悪かったら、あなたのせいなんですよ。あなた一人のせいです。ですから、あなたは、いただいた給料を受け取らずに会社に返すか、もしくはですね、そのお金をもらった日にどっかに寄付してください。ドブに捨ててもいいです。通りすがりの人に全額あげてください。なぜなら、あなたは会の業、会社の業績を落としているなら、その資格がないんですよ。だって考えてみてくださいよ。赤字を出している人に、誰がお金をくれるんですかって話ですよ。なのにあなたもらってませんかと。マインドセットですよ、ここも。受け取れないマインドセット。自分にはその資格がないと。お金をもらってホクホクと、目の前の15万20万喜んじゃダメですよ。それを捨てれますかっていうことなんですよ。それを捨てれるマインドセットがあれば、あなたは必ず成功していきます。はい。今日はですね、非常に心をえぐるような話だったんですけども、確信はここです。受け取らないという選択をするマインドセット。誇り高きマインドセット。これが本当のプライドです。自分の結果によらずもらったものは受け取らない。このマインドセットをよく覚えておいてください。それではまた広島ヒルズでお会いしましょう。